வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அதிமுகவில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதேச்சா நம்ம வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம ஸ்மெல் பண்ணி கடந்த ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போட்டோம் இதே பாண்டே பார்வையில் அதிமுகவில் கொஞ்சம் குளறுபடி நடக்கிற மாதிரி இருக்குது முதலமைச்சருக்கும் துணை முதலமைச்சருக்கும் அதாவது அதிமுகவில் இணை ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் ஒருங்கிணைப்பாளருக்கும் கொஞ்சம் மோதல்கள் இருக்கிற மாதிரி கருத்து வேறுபாடு இருக்கிற மாதிரி பேச்சு நடுவது குறிப்பாக மத்திய அமைச்சரவையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமைச்சரவையில் யார் பங்கெடுக்கிறது யாருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கறது அது வந்து வைத்தியலிங்கத்துக்கு கொடுக்கறதா அல்லது திரு ஓ பி எஸ் ரவீந்திரநாத் குமாருக்கு கொடுக்கறதா அப்படின்னு ஒரு சர்ச்சை ஓடுதுங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் அதுடைய நீட்சியாக பல விஷயங்கள் நடக்கிற நம்ம பார்க்கலாம் ஜூன் அஞ்சாம் தேதி நம்முடைய பார்வை பாண்டை பார்வை வழியாக ஜூன் எட்டாம் தேதி மதுரை மாவட்ட அதிமுகவுடைய செயலாளர் திரு ராஜன் செல்லப்பா சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் வந்து ஒரு வீடியோ வெளியிடுறார் நான் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் வந்து சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் சிலருக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கலாம் சிலருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் சிலர் எள்ளி நகையாடலாம் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இதில் உடன்பாடு இருக்கா இல்லைன்னு தெரியாது ஆனால் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து இது பேசப்பட வேண்டிய கருத்து பேசி ஆக வேண்டிய கருத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒற்றை தலைமை தான் வேண்டும் அப்போ தான் யார்கிட்ட நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம் யார்கிட்ட நாங்கள் பேசுகிறோம் யார்கிட்ட நாங்கள் கேட்கணும் என்ன விஷயம் அடுத்து நகர்த்தணுங்கிறது எங்களுக்கு தெரிய வரும் இரட்டை தலைமை வந்து பெரிய குளறுபடிகளை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சின்ன சின்ன நெருடல்கள் அதிமுகவை வீழ்த்தி விடுமோ என்ற அச்சம் எங்களுக்கு இருக்காது ஏன்னா தொடர்ந்து வெற்றி பெற வேண்டும் இன்றைக்கு அதிமுக ஒரே தலைமையின் கீழ் வர வேண்டாது யாராக இருந்தாலும் சரி புதியவராக இருந்தாலும் சரி பழையவராக இருந்தாலும் சரி ஒரு தலைமையின் கீழ் ஒரு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அனைத்து இந்திய அதிமுக புரட்சி தலைவர் அம்மா காலத்தில் இருந்தபடி ஒரு தலைமையை உருவாக்குற வாய்ப்பாக இந்த இயக்க இருக்கு என்பதற்காக தான் பல பேர் விரும்புகிறார்கள் ஜூன் எட்டாம் தேதி ஜூன் அஞ்சாம் தேதி பாண்டே பார்வை ஜூன் எட்டாம் தேதி திரு ராஜன் செல்லப்பாவுடைய பேட்டி அதே மறுநாள் வந்து ஜூன் ஒன்பது வந்து திரு குன்னம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ராமச்சந்திரன் அவர் வந்து ஒரு திருப்பி அவர் ஒரு வீடியோ அவராகவே வெளியிடுறார் இது வந்து ராஜன் செல்லப்பா வந்து பிரெஸ் மீட்டு இது அந்த வீடியோ அந்த வீடியோவில் திரு குன்னம் ராமச்சந்திரன் என்ன சொன்னாருங்கிறே நம்ம பார்க்கலாம் இதில் அவர் ராஜன் செல்லப்பாவுடைய கருத்தில் எங்களுக்கு நூறு சதவீத உடன்பாடு இருக்கு நான் மட்டும் இல்ல பெரும்பாலான உண்மையான அதிமுக தொண்டர்களுடைய எண்ணம் அதுதான் இருக்கு சொல்லி சொல்றாங்க எங்களது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஒற்றை தலைமை குறித்து அண்ணன் மதுரை மாவட்ட கழக செயலாளர் ராஜன் செல்லப்பா அவர்கள் கூறிய கருத்து எனக்கும் அதன் மீது உடன்பாடு உண்டு அவர் சொன்னது போல ஒற்றை தலைமையும் வலிமையான தலைமையாக சுயநலமற்ற தலைமையாக இருக்கும் என்று இருக்க வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை விடுக்கிறேன் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தாண்டி அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஓமப்படி பிரதாப் சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதிமுகவுடைய ஆரம்ப கால தொண்டர் அவர் வந்து வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறாரு பேட்டி கொடுத்துருக்காரு இதை மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சொல்லிட்டே போக திரு பழனி எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக முதலமைச்சர் அதை நான் பார்க்கல நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்ல திரு ஜெயக்குமார் சட்டத்துறை மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அவர் வந்து இது வந்து அவருடைய சொந்த கருத்து எங்களால் குளறுபடி இல்லை எல்லாரும் அமைதியாக இருக்கிறோம்னு சொல்லி சொல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு கேக் ஆர்டர் வந்து போடப்படுது யாருமே வெளியில் இதை பற்றி பேசவே வேண்டாம் நம்ம வந்து பேசின வரைக்கும் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பனிரெண்டாம் தேதி மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே முதலமைச்சருடைய வீட்லேயும் அதிமுக தலைமைக் கழகத்திலையும் தேர்தலுடைய தோல்விக்கான காரணம் என்ன அதெல்லாம் பேசியெல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க திரும்ப இப்போ வந்து பன்னிரெண்டாம் தேதி அதிமுகவுடைய மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அது இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி தான் அதாவது அதிமுகவில் ஒரு குளறுபடி நடக்குன்னு நம்ம பேசின ஜூன் அஞ்சாம் தேதி நம்ம பேசின விஷயத்தை பற்றி தான் வந்து இது டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுதுங்கிறது நமக்கு வந்து அதோடைய அஜெண்டா என்னென்னு வெளியே சொல்லப்படாட்டாலும் அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு பேர் பேசினது திரு ராஜன் செல்லப்பா திரு குன்னம் ராமச்சந்திரன் இந்த ரெண்டு பேரும் பேசினதில் நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா ரொம்ப தெளிவாக இவர்கள் திரு ஓ பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுகவுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் துணை முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் தெளிவாக குறி வைக்கிறார்கள் அப்படின்னு தெரியுது இதுதான் யாருடைய பார்வை என்ன காரணம் இன்னொரு குடும்ப அரசியல் நடப்பதை அனுமதிக்க முடியாது ரெண்டு பேரில் யார்கிட்ட பேசணும்னு எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது அதை நம்ம அனுமதிக்க முடியாது ஒரே ஒரு குடும்ப நலனுக்காக போய் செயல்படக்கூடியவங்களை அது யாராக இருந்தாலும் இன்னொரு சசிகலாவாகத்தான் அவர்கள் பார்க்கப்படுவார்கள் குடும்ப நலத்துக்காக ஜெயலலிதாவும் எம்ஜிஆரும் செஞ்
தன்னுடைய மகனுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி வாங்கி தர முயற்சித்தார் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு குழந்தைக்கு கூட தெரியும் அரசியல் தெரியாதவங்களுக்கு கூட தெரியும் அப்படி ஒரு பேச்சு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நிலவிட்டு இருக்கு அதை மையப்படுத்தி திரு குன்னம் ராமச்சந்திரன் இன்னொரு படி வேலை போய்க்கிறாரு எதுனால நமக்கு மத்திய அமைச்சரவையில் பதவி கிடைக்கல அதை எங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்னு வேற சொல்றாரு மத்திய அமைச்சரவையில் பதவி கொடுக்கறதும் கொடுக்காதும் பிரதமருடைய தனி உரிமை அது வந்து அவருடைய பொருளாக கட்டி அவர் சொல்றதை தான் வந்து ஜனாதிபதி கொடுக்க முடியும் ஸோ அதிமுக சொன்னது திமுக சொன்னதுங்கிறக்காலாம் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அது வந்து பிரதமருடைய தனிப்பட்ட விருப்ப உரிமை அவர் நான் யாருக்கு சொல்லுறேன்னு அவர் கொடுப்பாங்க ஏன் கொடுக்கலான்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்னு அவர் கேள்வி எழுப்புறார் அப்போ ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து சொல்கிறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அதிமுக அக்டோபர் மாதம் நினைவு அதிமுகவுடைய பொதுக்குழு கூட்டம் நடக்குது அது அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டமும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா அது வந்து அம்மா அதிமுக அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அம்மா அணி புரட்சி தலைவர் அம்மா அணி அப்போ ரெண்டா இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு அணியும் சேர்ந்து கூடி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் மாதத்துல ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுறாங்க இரண்டு அணிகளும் ஒன்றாக செயல்படுவது இனிமேல் நமக்கு பொது செயலாளர் பதவியே கிடையாது கழகத்துடைய நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் அம்மா புரட்சி தலைவி அம்மா தான் வேற யாரும் கிடையாது அவருடைய இடத்தில் இன்னொருத்தரை அமர்த்தி பார்க்க முடியாது அதனால வந்து புதிதாக ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்புறம் ஒரு பதினோரு பேர் கொண்ட குழு வந்து அமைக்கப்படுகிறது இதுதான் இந்த குழு தான் கட்சியை நடத்தும் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் சேர்ந்து செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் ஏ ஃபார்ம் பியில் அவங்க தான் கையெழுத்து போடுவாங்க வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கக்கூடிய இடத்துல இவர் வந்து எந்த சின்னத்தில் போட்டிடுறார் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணால் நம்ம திமுகலையும் அதிமுகலையும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பாராளுமன்ற தேர்தலில் பார்த்துருப்போம் மக்களவைத் தேர்தலில் திமுகலையும் அதிமுகலையும் அந்த கட்சியில் இல்லாத பிற கட்சிகளை சேர்ந்த கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் போட்டிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த கட்சியோட சின்னம் கொதுக்க கொடுக்கப்படும் அப்ப அந்த சின்னத்தை இவங்களுக்கு கொடுங்க சொல்லி சொல்றதுக்கு வந்து ஒரு கட்சியில இருந்து ஒரு ஃபார்ம் அந்த ஃபார்ம் தான் ஃபார்ம் பி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஒரு கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்ம் பியில யார் கையெழுத்து போடுறாங்களோ அப்ப அந்த கையெழுத்து போடுறவங்க தான் சர்வ வல்லமா படிச்சவங்க டெக்னிக்கலா பிராக்டிக்கலா அப்ப அந்த ஃபார்ம் பியில ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கையெழுத்து போடலாம் அந்த உங்களுக்கு கை நாட்டு வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை ஆச்சு தெரியுமா அது வந்து செல்லுமா செல்லாதான் சொல்லி பிரச்சனை ஆச்சு இல்லையா அந்த கை நாட்டு வந்து ஜெயலலிதா விடாதான இல்லையான்னு அந்த தான் அந்த அந்த ஃபார்ம் பி தான் அதுல வந்து கையெழுத்து போடலாமா கை நாட்டு போடலாமா அப்ப கையெழுத்துன்னு யாரோட கையெழுத்து அப்ப அந்த கையெழுத்து யார் போடலாங்கிறதே வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போடலாம்னு முடிவெடுத்தது அந்த பொதுக்குழு தான் மொத்தமா தீர்மானம் போட்டது அந்த பொதுக்குழு தீர்மானத்துக்கு எதிராகவே திரு ராஜன் செல்லப்பா சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு குன்னம் ராமச்சந்திரன் சட்டமன்ற ரெண்டு பேரும் பேசுகிறார்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுது ஏன் ரெண்டை தலைமை அப்படிங்கிறதும் ஒற்றை தலைமை இனிமேல் சாத்தியமில்லை என்பதும் கட்சியும் ஆட்சியும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதும் ஜெயலலிதா இடத்தில் இன்னொருத்தர் கிடையாது அப்படிங்கிறதும் அன்னைக்கு பேசப்பட்டு பொதுக்குழுடைய தீர்மானமாக நிறைவேற்றப்பட்டு அந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் தான் சசிகலா தரப்புக்கும் திரு தினகரனுடைய தரப்புக்கும் வந்து வெற்றி கிடையாது அதிமுக இரட்டை இலை தலைமை கழகம் எல்லாமே ஒரு பக்கமாக தீர்ப்பானதுக்கான காரணம் அந்த பொதுக்குழுடைய தீர்மானம் அந்த பொதுக்குழு தீர்மானத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களுக்கு எதிராக இவர்கள் சொல்கிறாங்களா இவர்கள் இரண்டு பேரும் அதிமுகவுடைய அடிப்படை உறுப்பினர்களுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கிறார்களா அது அப்புறம் அடுத்த விஷயம் அது வந்து உண்மையான உணர்வாக இருக்கலாம் சாதாரண தொண்ணு அப்படி தான் நினைக்கலாம் ரெண்டு பேர் எப்படி ஒத்துவோர்னு நினைக்கலாம் அதெல்லாம் அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ள போகலாம் ஆனால் பொதுக்குழுவில் எடுக்கப்பட்ட இறுதியான உறுதியான ஒரு தீர்மானத்துக்கு நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்துக்கு எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவுக்கு பிறகு அவங்க கேள்வி எழுப்புறாங்கன்னு பார்க்கணும் அப்போ இந்த விஷயம் திரு ஓ பன்னீர்செல்வத்தை நேரடியாக எதிர்க்கிறது என்பது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன செய்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுது தன்னுடைய கட்சியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சிலர் பகிரங்கமாக வீடியோ வெளியிடுவதும் பேட்டி கொடுப்பதும் தலைமைக்கு எதிரான குரல் கொடுப்பதும் தலைமை இரட்டை தலைமை இருப்பதே சரியில்லைன்னா ஒற்றை தலைமையாக மாறணும்ல ஒற்றை தலைமை எப்படி மாற முடியும் அப்போ வந்து திரும்ப பொதுக்குழு கூடணும்ல அப்போ திரும்ப வந்து ஆதரவணும்ல அப்போ திரும்ப வந்து எடப்பாடியா ஓபிஎஸாங்கிற கேள்வி வந்துடுதுல இத்தனைக்கும் வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தயாராக இருக்கிறாரா அவர் அதுதான் விரும்புகிறாரா அவர் அதை ஆதரிக்கிறாரா அவர் அதை ஊக்குவிக்கிறாரா அவர் அதை அமைதியாக வேடிக்கை பார்க்கிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஏன்னா இந்த விஷயம் பெருசாக வெடிச்சு ஓடி எல்லா ஊடகங்களையும் வாத விவாத பொருளாக மாறி எல்லாரும் இதை பற்றி பேசும்போது எல்லாரும் யாருமே இதை பற்றி பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பேசினவங்க மேலே என்ன நடவடிக்கைங்கிற கேள்வி வரும்ல ஒருவேளை அவங்க அதிமுக தலைமை இதை விரும்பலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இனிமேல் யாரும் பேசாதீங்க சரி ஓகே அப்போ இது வரைக்கும் பேசினவங்க பேசினவங்களோ இளைமுறை
பிப்ரவரி பன்னெண்டு பதிமூணுக்கு பிறகு அவங்க ஜெயிலுக்கு பதினாலு பிப்ரவரி பதினாலு வந்து சசிகலா ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க அதுக்கு பிறகு நடக்குது ஸோ அப்போ வந்து தேர்ந்தெடுக்க போகிறார் சட்டமன்ற குழுவில் ஆகிட்டார் இதற்கு முன்னால் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் மூன்று முறை முதலமைச்சராக பதவியேற்ற போது மூன்று முறையும் அதில் ரெண்டு முறை ஜெயலலிதா இருக்கும்போது ஒரு முறை ஜெயலலிதாவுடைய மறைவுக்கு பிறகு இரண்டு மூன்று முறையுமே அவர் ஜெயலலிதா பயன்படுத்திய இருக்கையை பயன்படுத்தவில்லை சட்டசபைக்குள்ள அந்த ரெண்டு சீட்டு ஒரு பெரிய சீட்டு இருக்கும் தெரியுமா ரெண்டு சீட்டு இருக்கும் தெரியுமா அந்த ரெண்டு சீட்டு வந்து யூஸ் பண்ணப்படாமலே தான் இருந்தது கடைசி வரைக்கும் ஜெயலலிதா வர வரைக்கும் பயன்படுத்தப்படாமலே தான் இருந்துச்சு அவர் வந்து தனியாக தான் உட்காந்து இருந்தார் அப்புறம் ஜெயலலிதா பயன்படுத்திய அறை முதலமைச்சருடைய அறை அதுலேயும் அவர் பயன்படுத்தலை நிதித்துறை அமைச்சராக தான் இருந்தபோது எந்த அறையை பயன்படுத்தியிருந்தாரோ அந்த அறையை தான் தொடர்ந்து பயன்படுத்தியிருந்தார் மூணு முறையுமே அவருடைய ரூம் கேபின்ல வந்து நிதியமைச்சருங்கிறது பேர் முதல் முதலமைச்சர் மாற்றப்பட்டது அவருடைய நேம் கார்டில் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் மாற்றப்படல ஸோ ஜெயலலிதாவுடைய சட்டமன்றத்தில் ஜெயலலிதா பயன்படுத்திய இருக்கையை பயன்படுத்தவில்லை ஜெயலலிதாவுடைய முதலமைச்சர் அறையை பயன்படுத்தவில்லை ஆனால் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆன உடனே ஜெயலலிதா அவர்கள் எந்த அறையை பயன்படுத்தினாரோ முதலமைச்சர் அறையை பயன்படுத்தினாரோ அந்த அறையை தான் பயன்படுத்தினார் சட்டமன்றம் கூட்டப்பட்ட போது ஜெயலலிதா அவர்கள் எந்த இரட்டை இருக்கையில் பெரிய இருக்கையில் அமர்ந்தாரோ அந்த இருக்கையில் தான் அமர்ந்தார் அது ஒரு பெரிய ஒரு தவறான போக்கை சிந்தனையை காட்டாட்டாலும் அவர் எவ்வளவு திடமாக உறுதியாக தெளிவாக இந்த எந்த சிந்தனையில் எந்த திசையில் அவர் பயணிக்கிறாருங்கிற தெளிவாக காட்டக்கூடாது இட்ஸ் எ மெசேஜ் அது காட்டக்கூடியதாக இருந்தது அங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு குளறுபடி இல்லை இது வந்து அவருடைய உட்காரமாக யாரும் கேட்க முடியாது தாராளம் உட்காரலாம் முதலமைச்சருடைய நாற்காலி உட்காரலாம் முதலமைச்சருடைய அறை உட்காரலாம் அதில் வந்து எந்த குழம்பு முடியாது ஆனால் முன்னாடி ஒருத்தர் வேறு மாதிரி அதை பயன்படுத்தி பின்னாடி ஒருத்தர் வேறு ஒருத்தர் வேறு மாதிரி பயன்படுத்தும் போது அது ஒரு கிளியர் மெசேஜ் பயன்பட சொல்லுது முதலமைச்சராக திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் பதவியேற்றது திரும்ப கொடுப்பதற்காகவே முதலமைச்சராக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி பத பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது அதை பயன்படுத்துவதற்காகவே திரும்ப கொடுப்பதற்காக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் மெசேஜ் போது திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் எப்போதுமே ஒரு போராளியாக தன்னை அடையாளப்படுத்தியவர் கிடையாது இரண்டு முறை முதலமைச்சர் பதவி கொடுத்த போது ஏற்றுக்கொண்டவர் இரண்டு முதலை முதலமைச்சர் மாற்றி ஜெயலலிதா வந்தபோது அப்படியே இன்மூத்தோர் கொடுத்தவர் அதை வந்து மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வந்து ஒரு கூட்டத்தில் ரொம்ப பெருமையாக சொன்னாங்க இது மாதிரி பரதன் கூட ஒரு தடவை தான் கொடுத்தான் இதை மாதிரி உலக அரசியல் வரலாற்றிலே ஒரு நபர் கிடையாது அதே இன்மூத்தோட ஓ பன்னீர்செல்வம் வந்து வாங்கினார் கொடுத்தாரு அப்படிப்பட்ட விசுவாசின்னு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியோடு வந்து அதை சொன்னாங்க மூன்றாவது முறை வந்து கொடுக்கப்பட்ட போதும் அப்படி தான் ஏற்றுக்கிட்டார் மூன்றாவது முறை வந்து மாற்றப்பட்ட போது தான் ஒரு தர்ம யுத்தம் பண்ணார் தர்ம யுத்தங்கிறது எப்படி சொன்னார்னா அதையுமே கூட நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இது சில நண்பர்களுடைய அறிவுரையின் பேரில் இப்போ வந்து பயங்கரமாக நடந்துடும் நீ கவலைப்படாத ஒரு பெரிய எழுச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து நண்பர்களுடைய அறிவுரை தூண்டுதல்னால அவர் வந்து அந்த மாதிரி போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் பார்க்குறாரு நமக்கு வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு எம்எல்ஏக்கு மேலே வரலை நம்ம வந்து அப்படியே நின்றுட்டோங்க மாறாக எதிர்பக்கம் வந்து திரு தினகரன் வந்து முழுமையாக ஒருங்கிணைச்சு அதை வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அரசுக்கு பெரும்பான்மை இருக்கு கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப அழகா ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்ப வந்து திரு தினகரன் வந்து அந்த அணிக்கு தலைமை வகிக்கிறார் அவர் தான் துணை பூச்சலா இருக்கார் அப்பதான் பின்னாடி இருக்கிறார் ஆர் கே நகருடைய முதல் கட்டத்தை எல்லாம் ரத்து ஆறதுக்கு முன்னாடியே ஸோ அவ திரு தினகரன் வந்து ஃபுல்லாக கூட இருந்து எல்லா மு திரு செங்கோட்டையன் உள்பட மூத்த அமைச்சர் பெருமக்கள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசி அழகாக பிளான் பண்ணி திரு ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுகவினர் வந்து அவ்வளோ பெரிய சட்டசபைக்குள்ள அவ்வளோ பெரிய ரகல நடந்தும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அமைதியாக ஓட்டு நடந்து அமைதியாக ஆட்சி தக்க வைக்கப்பட்டதுன்னு சட்டப்பூர்வமாக நிரூபித்து வெளியே வர்ற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்கல அப்போ வந்து திரு எடப்பாடி இப்போ திரு ஓ பன்னீர்செல்வம்னு நினைக்கிறார் சரி நமக்கு வந்து இங்கே அதுக்கு மேலே அங்கே ஸ்பே ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு அப்போ டெல்லியில் சென்னையில் எல்லாம் நண்பர்கள் தான் பேசி ஒருங்கிணைப்பு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அவர் வந்து ஒரு போராளியாக தன்னை காட்டி கொண்டு வரலை கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டாரு இல்லைன்னா பேசாமல் தான் அவ்வளோதான் இப்பயுமே கூட அவர் ஒரு ரிபல் பண்ணுறதா தகவல் இல்லை அவர் வந்து எனக்கு என் பையனுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கலன்னு அவ்வளோதான் பார்த்துக்கோங்கன்னு அவர் பையனுக்கு அமைச்சர் பதவிக்கு முயற்சிக்கலாம் நம்ம முயற்சிக்க மாட்டார்னு சொல்ல முடியாது முயற்சிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது கட்டாயம் முயற்சிப்பார் எல்லாரும் முயற்சிப்பது போலவே அவரும் முயற்சி பண்ணார் எப்படி திரு ராஜன் செல்லப்பா வந்து தன்னுடைய மகனுக்காக வந்து சட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி வாங்கினார் அது மாதிரி திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் தன்னுடைய மகனுக்காக வாங்கினார் திரு பி எச் பாண்டியன் தன்னுடைய மகனுக்காக வாங்கினார் இப்படி நிறைய பேர் அங்கே வாங்கியிருக்காங்க நம்ம திமுகலையும் நிறைய வாரிசுகள் போட்டிடுறதை பார்க்குறோம் அதிமுக நிறைய வாரிசுகள் போட்டிட
திரு ஓ பொன்னிசெல்வம் எதனால் அமைதி காக்கிறார் அவருக்கும் கூட இதில் உடன்பாடு தானா அப்படின்னு பார்க்கிறார் குழம்பின கூட்ட தான் தெளியும் அப்படின்றாங்கல்ல அது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் இப்படி தான் வந்து ஓபிஎஸ் இருக்கும் போதே சசிகலா வந்தால் தான் சரியாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க கடைசியில் அது ஓபிஎஸோட பதவி பிரிப்பில் போய் முடிஞ்சது அப்புறம் வந்து இப்போ இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இருக்கும்போது இப்போ வந்து ஓபிஎஸ்க்கு எதிராக ஒரு இப்போ கிளம்புது இப்போ வந்து என்ன நடக்க போகுது அவருடைய குரு பயிற்சி மற்ற பயிற்சியெலாம் எப்படி நடக்க போகுதுங்கிற நம்ம வந்து பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஒரு பிரச்சனை அதிமுகவில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அது திரு ஓ பன்னீர்செல்வத்தை குறிவைத்து நடக்கப்படுகிறது நடத்தப்படுகிறது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக முதலமைச்சருடைய ஆதரவு அதுக்கு இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ நாளைக்கு இந்த ஒற்றை தலைமை என்ற குரலுக்கு இவர்களெல்லாம் சம்மதிப்பார்களே ஆனால் இவர்கள் என்ன விரும்புவாங்க திரு எடப்பாடி பழனிசாமியோ வேறு யாரோ அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளராக அவர்கள் வர தயாராக இருக்கிறார்களா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளர் அப்படின்னு யாராவது போட இருக்காங்களா இல்லை திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் திரு ராஜேந்திர பா யாரோ ஒருத்தர் அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளர் வர போகிறாங்களா அப்போ நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் ஒருத்தர் தான் சொல்லி சொன்னாங்களே அது என்ன ஆச்சு அப்போ பொதுச் செயலாளர் பதவி கொடுக்க போகிறாங்களா நம்ம திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் நினைவு இருக்கும் தலைவர் பதவி என்பது பெரியாருக்காக தக்க வைக்கப்பட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆரம்பிக்கும் போது அதோடைய தனிப்பெரும் தலைமையாக பொதுச் செயலாளர் பதவி தான் இருந்துச்சு தலைமை பதவி இல்லை தலைவர் பதவி காலியாக விடப்பட்டது தலைவர் பதவி பெரியாருக்காக என்று சொல்லப்பட்டது அது மாதிரி பொதுச் செயலாளர் பதவி காலி அது வந்து ஜெயலலிதாவுக்காக தான் வேறு யாரும் கிடையாது சொல்லி அப்போ சொல்லப்பட்டது இப்போ வந்து ஒற்றை தலைமை இவங்கலாம் சொல்கிறாங்களே அப்போ ஒரு முதலமைச்சர் சரி அப்போ ஒரே ஒரு கட்சி தலைவர்னு அவர் கட்சி தலைவரா கட்சி பொதுச் செயலாளரா அல்லது ஒருங்கிணைப்பாளர் மட்டும் இணை ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் கிடையாதா அப்போ ஒருவேளை இவர்கள் யாரேனும் குரல் கொடுக்கக்கூடிய யாரேனும் கட்சிக்கு ஒரே ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆட்சிக்கு ஒரே ஒரு முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஸோ துணை முதலமைச்சர் பதவியும் கிடையாது இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியும் கிடையாது கட்சியை திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் பார்க்கட்டும் ஆட்சியை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி சம்மதிப்பாங்களா அப்போ ஒற்றை தலைமை என்று சொன்னால் திரு திருமதி சசிகலாவை கொண்டு வரும்போது இவர்கள் எல்லோருமே தான் சொன்னாங்க ஆட்சியில் திரு ஓ ஓ பன்னீர்செல்வம் கட்சியில் திரு திருமதி சசிகலா அது சரியாக வராது அதனால் கட்சியும் ஆட்சியும் ஒரே இடத்துல இருக்கணும்னால சசிகலா வரும்னாங்க அதே போல் இப்போது வந்து ச எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் தான் கட்சியும் போகணும் ஆட்சியும் போகணுங்கிற எண்ணத்துக்கு வராங்களா ஓ பன்னீர்செல்வத்திட்ட தான் கட்சியும் போகணும் ஆட்சியும் போகணுங்கிற எண்ணத்துக்கு வராங்களா இல்லை ஒற்றை தலைமை என்பது கட்சியை தான் சொன்னோம் கட்சிக்கு வந்து துணை முதலம் ஓ பன்னீர்செல்வமே ஒருங்கிணைப்பாளர் இருந்துருப்பட்டோம் ஆட்சிக்கு வந்து இவரே வந்து முதலமைச்சர் அந்த பொண்ணு சொல்ல வராங்களா இல்லை யாரையாவது இப்போ ஒருங்கிணைப்பாளர் போஸ்டே இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா இல்லை யாரையாவது பொதுச் செயலாளர் ஆக்கலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்களா இல்லை யாரையாவது தலைவர் ஆக்கலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்களா இந்த எதில் வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க ஒற்றை தலைமை என்பது எதை குறிக்கிறது அந்த ஏற்கனவே இவர்கள் வந்து போட்ட தீர்மானத்துக்கு எதிரானதாக இருக்கு இல்லையா இதே மாதிரி திரு தோ பொங்கடாச்சன் உட்பட நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இது வந்து அவரும் கூட இந்த மாதிரி தன்னுடைய அதிருப்தியை பதிவு பண்ணார் ஆனால் யாருமே எதை டைரக்டாக சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு அமைச்சர் பதவி வேணும் இவருக்கு ஒரு பதவி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களா இவங்க இன்டெரக்டாக எல்லாருமே ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மெசேஜ் என்னங்கிற பார்ப்போம் என்னென்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதுதான் இந்த கட்சி அடுத்த கட்டமாக ஒரே திசையை நோக்கி பயணிக்குமா வேறு வேறு திசையை நோக்கி பயணிக்குமா இன்னொரு தர்ம யுத்தம் நடக்க போதா வேறு என்னென்ன விளைவுகள் வந்து சந்திக்க போகுது இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சட்டமன்ற தேர்தல் எதிர்கொள்ளணும் சட்டமன்ற தேர்தல் எதிர்கொள்ளும் போது ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு ஒரு ஆச்சரியகரமான ஒரு வெற்றியை பெற்றிருக்குது கூட்டணி கட்சியில் அத்தனை பேரும் ஒருங்கிணைச்சு இது வரைக்கும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் திமுகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அதிமுகவும் பெற்ற வெற்றியை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இரண்டாவது முறையாக திமுக பெற்று காட்டியிருக்கு ஸ்டாலினுடைய முழுமையான தலைமையில் அவருடைய வியூகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆட்சி தக்க வைக்கப்பட முடியுமா மீண்டும் ஒரு முறை ஆட்சிக்கு வர முடியுமாங்கிற ஒரு மில்லியன் டாலர் கேள்வி இருக்குது அது வந்து நடக்குமா இல்லையான்னு யாருக்குமே தெரியாது அப்போ ஏற்கனவே பலவீனப்பட்டு கிடக்கிறோம்னு நினைக்கிறதுக்கு இன்னொரு சந்தர்ப்பம் வந்து கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல அதிமுக இருக்கா திமுக வந்து இப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பொசிஷனில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இதே நிலைமை போகுமானால் சட்டமன்ற தேர்தலையும் திமுக வெல்வதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலைமை அப்படியே தொடருமானால் அதற்கான வாய்ப்பு தான் இவங்க கொடுக்குறாங்களா இல்லை இரட்டை தலைமை தான் இந்த தோல்விக்கே காரணம் ஒற்றை தலைமை இருந்தால் இந்த தோல்வி வந்திருக்காது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒற்றை தலைமையோடு தான் சந்திக்கணும்னு பார்க்குறாங்களா இதுதான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய